accounting of issue of debentures as collateral security so do tarah se iski accounting ho sakti hai case number 1 and case number 2 case number 1 mein we do not pass any journal entry so no journal entry is passed सिर्फ हम बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट यहां लाइब्रेटी साइड में आ जाएगा आपका कैपिटल और उसके नीचे आपके नॉन करंट लाइब्रेटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने बोरोइंग्स दिखाई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वन लैक आप दिखाते हैं ओके एंड जस्ट जो नोट्स टू अकाउंट्स होता है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो नोट्स टू अकाउंट्स होगा उसमें आप क्या बता देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन है वन लैक और नीचे जस्ट आप एज ए नोट लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इतना नंबर ऑफ इतना परसेंट डिबेंचर्स फॉर एग्जांपल से थाउजेंड डिबेंचर्स इश्यू किए हैं ऑफ सिक्स परसेंट सो वन थाउजेंड सिक्स परसेंट डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फेस वैल्यू बींग सो एंड सो रुपीज सो बैलेंस शीट में आपको क्या करना है सिर्फ आपके बोरोइंग्स दिखाने हैं नोट्स टू अकाउंट्स जो आप बनाएंगे उस नोट्स टू अकाउंट्स में आप बैंक लोन बताएंगे बैंक लोन के नीचे आपको जस्ट ब्रैकेट्स में लिख देना है सिक्योर्ड बाय 1000 इस एग्जाम्पल में 1000 थाउजेंड डिबेंचर्स है सो वन थाउजेंड सिक्स परसेंट डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फेस वैल्यू बींग फॉर एग्जाम्पल इट इज हंड्रेड तो हंड्रेड इच सो दिस इज हाउ देर इज प्रेजेंटेशन ऑफ केस नंबर वन नाउ वी कम टू पे केस नंबर टू वेर वी एक्चुअली पास अ जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री क्या होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सिक्स परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट मान लीजिए एक्स अमाउंट के हैं सो एक्स नाउ इन बैलेंस शीट अंडर योर लाइबिलिटीज will be non current liabilities long term borrowings वन lakh for example ठीक है तो ये तो loan का amount हुआ इसको notes of accounts में आप कैसे दिखाएंगे notes to accounts सी यहां पर भी आप दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर बैंक लोन फॉर एग्जाम्पल वन लैख फिर उसके बाद क्योंकि आपके सिक्स परसेंट डिबेंचर्स इस एंट्री के कारण पिक्चर में आ गए हैं तो नीचे आप दिखाएंगे इश्यू ऑफ सिक्स परसेंट डिबेंचर्स फॉर एग्जाम्पल सिक्स परसेंट डिबेंचर्स हैं सो इश्यू ऑफ सिक्स परसेंट डिबेंचर्स उनकी क्वांटिटी लिख देंगे उनकी फेस वैल्यू लिख देंगे और टोटल जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में आप लिख देंगे कि जितना भी डिबेंचर्स का अमाउंट हो रहा है वो हाँ और आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को आपने 
डेबिट किया है वो एसर्ट है उसमें से लेस कर देंगे आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट तो ये अमाउंट उससे लेस हो जाएगा और नेट बाहर कुछ नहीं आने वाला सो बैंक लोन वन लाख नोट्स में था बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग वन लाख था जस्ट एंट्री के कारण आपने इनर कॉलम में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करना है आउट ऑफ इश्यू ऑफ सो एंड सो डिबेंचर्स जो अमाउंट है वो लिख के उसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करना है ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है प्रैक्टिकल में हम लोग केस वन ही फॉलो करते हैं कि हम कोई जर्नल एंट्री पास ही नहीं करते बैलेंस शीट में भी हम कई डिबेंचर्स का नाम ही नहीं लेते क्योंकि वो डिबेंचर्स एक्चुअली डोंट कम इन टू एग्जिस्टेंस अनटिल एंड अनलेस कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करता उस डिबेंचर्स को यूज नहीं करता तब तक सो बोरोइंग सी दिख रही है जिस नोट टू अकाउंट्स में हम उसके नीचे लिख देते हैं सिक्योर्ड बाय सो एंड सो नंबर ऑफ सो एंड सो परसेंट डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी ओके वील डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दिस